సాక్షర్ భారత్ ఉద్యోగుల రిలే నిరాహార దీక్షలు పద్దెనిమిదో రోజుకు చేరుకున్నాయి గత పద్దెనిమిది రోజులుగా మండల కోఆర్డినేటర్లు విసీఓలు అష్ట కష్టాలు పడుతూ నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నా ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోవడం దారుణమని రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా బీజేపీ అధ్యక్షులు ప్రతాప్ రామకృష్ణ అన్నారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేమ్రవాడ పట్టణంలో సాక్షర్ భారత్ ఉద్యోగుల రిలే నిరాహార దీక్ష శిబిరాన్ని బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షులు ప్రతాప్ రామకృష్ణ సందర్శించి వారికి సంఘీభావం ప్రకటించారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా అధ్యక్షులు ప్రతాప్ రామకృష్ణ మాట్లాడుతూ గ్రామంలో నిరక్షరాస్తులను అక్షరాస్తులుగా తీర్చిదిద్దేటువంటి సాక్షర్ భారత్ ఉద్యోగులను తెలంగాణ రాష్ట ప్రభుత్వం చిన్న చూపు చూస్తోందన్నారు పద్దెనిమిది రోజులుగా నిరసన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నా ప్రభుత్వానికి మాత్రం కనువీపు కలగటం లేదన్నారు అంతేకాకుండా కేంద్రం నుండి వచ్చే ఎన్నో పథకాలపై ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వహిస్తోందన్నారు తక్షణమే సాక్షర్ భారత్ ఉద్యోగుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరారు వయోజన కేంద్రాలను మినీ గ్రంథాలయాలుగా మార్చి వేతనాలు పెంపు చేయాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంసీఓ మనోహర్ విసీఓలు కవిత బీజేపీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి రేగుల మల్లికార్జున్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మాకు ఇచ్చేటువంటి రెండు వేలు ఆరు వేల రూపాయల జీతాలతో మా కుటుంబాలను గడుపుకోవడం మా కుటుంబాలను వెళ్ళ తీసుకురావడం అనేటువంటి తీవ్ర ఇబ్బందులు అనేటువంటి కొనసాగుతున్నాయి మరి ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా మమ్మల్ని కళ్ళ తెరిచి మా యొక్క బాధలను తీర్చాలని చెప్పేసి మేము కోరుతున్నాం మాకు మా పెద్ద డిమాండ్లు ఏం లేవు నిజానికి ప్రభుత్వము లేని డిపార్ట్మెంట్ని క్రియేట్ చేసుకుంటూ సాంస్కృతిక విభాగం అని చెప్పేసి వాళ్ళందరికీ మిగతా వేరే వేరే విభాగాలలో వాళ్ళకి వేతనాలు చాలా పెద్దగా పెంచింది మరి ఉన్న డిపార్ట్మెంట్లో ఇప్పటి వరకు కొనసాగుతున్నటువంటి వయోజన విద్యా కేంద్రాలను వీటి వాటిని కుంటుపాటే విధంగా ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి చర్యలు మాకు చాలా బాగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు కనీసం నిరసన కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసిన కక్ష సాధి చర్యత్వం చేస్తూ ఉన్నాయి చాలా వరకు మనం ఉద్యమ సమయంలో చూసినాం ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి మహిళ ప్రతి చెల్లె కూడా దేవుని తెలంగాణ ఉద్యోగంలో పాల్గొన్నారు మరి డబ్బులు కేంద్ర ప్రభుత్వం అరవై శాతం ఇచ్చిన వాట ఏదైతే ఉన్నదో సక్రమంగా వినియోగం జరగడం లేదు ఆ వినియోగాన్ని చేయడం లేదు ఈ ఒక్క స్కీమ్ కాదు అనేక రకమైన స్కీమ్లకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తే కూడా ఈరోజు వరకు గ్రామాలలో మనం మధ్యాహ్న భోజన పాఠశాలలో చేసుకున్నట్టయితే వందకు వంద శాతం సెంట్రల్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తూ ఉన్నాయి వాళ్ళకు జీతాలు ఇవ